നമസ്കാരം കൈപ്പുണ്യത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു പായസ റെസിപ്പി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുക്കറിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് പാൽപ്പായസം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ സാധാരണ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിരിയാണി അരി വെച്ചിട്ടാണ് വല്ല കല്യാണമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഉണക്കലരി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ബിരിയാണി അരി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ബിരിയാണി അരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് നമുക്ക് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ പായസത്തിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം പട്ട രണ്ട് ഗ്രാമ്പും ഒരു മൂന്ന് ഏലക്ക ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പൊടിയല്ല ഏലക്ക ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രാമ്പു പട്ടയൊന്നും ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം നിർബന്ധമില്ല ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ സാധാരണ പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ഇതൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് നമ്മളെ പായസത്തിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇനി നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഗ്യാസിൽ വെക്കുക രണ്ട് വിസ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് വിസിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് തണുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിത് ഗ്യാസിൽ വെക്കട്ടെ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഓഫാക്കി നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഒരു തുറന്ന് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ കുക്കർ തുറക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു അരിയിലേക്ക് ഞാൻ പാൽ ഒന്നര ലിറ്റർ പാലാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടാക്കിയ പാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് ഈ അരിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പാലും ഈ അരിയും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത അരി നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പാലിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അരി വേവിച്ചെടുക്കുന്ന സമയം തന്നെ പാൽ ചൂടാക്കാൻ വെക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ അരിയിലേക്ക് പാലൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി വരണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇത് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള പാലിലേക്ക് ഈ ഒരു അരി മിക്സ് നമ്മൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അരി കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയധികം പാ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്രയധികം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരി കൂടുതലായി കഴിയുമ്പോൾ പായസം തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാതെ കട്ട പോലെ ആയി പോകും നമുക്ക് അപ്പം അരി എപ്പോഴും കുറച്ച് മതി പാൽപ്പായസമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇത് തണുക്കും തോറും കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ പാകത്തിനുള്ള അരിയും പാ പാലൊക്കെ ചേർക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു നാല് കുങ്കുമപ്പൂ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് തികച്ചും ഓപ്ഷണലാണ് കയ്യിലുള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു നല്ലൊരു യെല്ലോ കളർ നമ്മളെ ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളർ പായസത്തിന് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഉള്ളവർ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇതില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഞാൻ ഒരു നാല് കുങ്കുമപ്പൂ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് മധുരം കൂടുതൽ വേണ്ടവർ അങ്ങനെ ചേർക്കാം പിന്നെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണ്ടവർ ചേർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരയും ബാക്കി മിൽക്ക് മെയ്ഡും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ മിൽക്ക് മെയ്ഡൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല വെറും പഞ്ചസാര മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് തിളക്കട്ടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടിക്ക് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അപ്പം തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു കപ്പിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കപ്പിൽ തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മധുരം കുറച്ച് മതി എന്നുള്ളവർ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർ കുറച്ച് മിൽക്ക് മേഡ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ പഞ്ചസാര തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു പഞ
വളരെ ഈസിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഒന്ന് പായസം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് പാൽപ്പായസം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കുക്കറിലല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ സമയം ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇളക്കി ഇളക്കി അരി വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയമാവും ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരക്കുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പാർട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പായസമാണ് വളരെ ടേസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള പായസമാണ് അപ്പം നമ്മൾ പായസം ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് താളിച്ചിട്ടിടാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ആർ കെ ജിയിൽ നെയ്യിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഒന്ന് കളറുമായി മാറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കിസ്മിസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താ പായസം ഈ ഒരു അയവ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം ഈ ഒരു അയവിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കുടിക്കാനാകുമ്പോഴേക്ക് പാകത്തിനായിട്ട് വരിക ഇപ്പം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പാൽപ്പായസം റെഡിയായി ഇത് ഞാൻ വിഷുവിന് ഉണ്ടാക്കിയ പായസമാണ് വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം ഞാനും എന്നെ ഇന്നലെ വിഷുവിൻ്റെ അന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പലഹാരങ്ങളുടെ രണ്ട് പലഹാരങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും പോയി കണ്ടു നോക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഒരു പായസം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ചാനൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പി നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്ക് നന്ദി ന